வணக்கம் நண்பர்களே உங்களோட குறிக்கோளை நீங்க வெற்றிகரமா அடையணும்னா ஒரு நாலு ஸ்டெப் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணுங்க அதை நீங்க வந்து சின்சியரா ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உங்களோட குறிக்கோளை நீங்க வெற்றிகரமா அடைவீங்க உங்க வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நிம்மதியாக இருக்கும் செல்வ செழிப்பாக இருக்கும் ஆனந்தமாக இருக்கும் அந்த நாலு ஸ்டெப்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோவை நீங்க ஃபுல்லா பாருங்க சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்க வந்து ஒரு பெல் சிம்பிள பாப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பிள மறக்காம கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்பதான் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் உங்களால பார்க்க முடியும் முதலாவது என்ன குறிக்கோள் அப்படின்றத நீங்க வந்து முதல்ல முடிவு பண்ணணும் இப்ப பொத்தாம் பொதுவா நான் வந்து பெரிய பணக்காரன் ஆகணும் எனக்கு வந்து நிறைய ப்ரமோஷன் கிடைக்கணும் எனக்கு வந்து சம்பள உயர்வு வரணும் அப்படின்னு நீங்க வந்து ஒரு ரஃப்பான கோலா வச்சுக்காம ஸ்பெசிபிக் கோல்ஸ வைக்கணும் எப்படி ஸ்பெசிபிக் கோல்ஸ் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த வருஷத்துக்குள்ள ஒரு பத்து கோடி வேணும் எனக்கு இந்த வருஷத்துக்குள்ள ஒரு ரெண்டு ப்ரமோஷன் கிடைக்கணும் எனக்கு இந்த வருஷத்துக்குள்ள ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய் எனக்கு வந்து இன்க்ரிமெண்ட் கிடைக்கணும் இந்த மாதிரி ஸ்பெசிபிக் கோல்ஸ் வைக்கணும் அதே மாதிரி எனக்கு வரப்போற பரீட்சையில நான் வந்து தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு மேற்பட்ட மார்க் எடுக்கணும் வரப்போற பரீட்சையில நான் மேக்ஸ்ல நூற்றுக்கு நூறு மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்னு நல்ல ஸ்பெசிபிக்கா கிளியர் கட் கோல்ஸ நீங்க வைக்கணுங்க அது ரொம்ப 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 முக்கியங்க கோல் செட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும்னா தினமும் காலையில அந்த கோல்ஸ நீங்க வந்து ஒரு நோட்ல எழுதணும் ஏன் இதை எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தா ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்குள்ள அறுபதாயிரம் எண்ணங்கள் ஓடிட்டு இருக்குங்க இதை வந்து முறைப்படுத்த இதை செம்மைப்படுத்துறதுக்கு தினமும் காலையில உங்களோட கோல் என்ன உங்களோட குறிக்கோள் என்னன்றத உங்களுக்கே நீங்க வந்து நினைவுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும் அதை காலையில நீங்க செஞ்சீங்க அப்படின்னா அந்த நாள் முழுக்க தேவையற்ற எண்ணங்களை எல்லாம் விலகிடும் இந்த உங்களோட குறிக்கோளுக்கு தேவையான எண்ணங்கள் மட்டுமே உங்களுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் எனவே காலையில எழுந்த உடனே உங்களோட குறிக்கோள்களை ஒரு நோட்ல எழுதுங்க எழுதிட்டு நல்லா படிங்க அதுக்கப்புறம் உங்க வீட்டை சுற்றி உங்க கண்ணு அடிக்கடி படுற இடத்துல இதை தெளிவா பேப்பர்ல எழுதி ஒட்டிடுங்க ஏன் அப்படின்னா இது அடிக்கடி உங்க கண்ணில் படணுங்க இது வந்து உங்களோட ஆள் மனசுக்கு போகணும் ஆள் மனதிற்கு போனால்தான் அது வந்து பிரபஞ்சத்திற்கு போகும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு வழிகாட்டியா இருக்கும் நீங்க எந்த பாதையில போகணும் யாரை சந்திக்கணும் எந்த ஆலோசனைகளை நீங்க யாருகிட்ட வாங்கணும் அப்படின்ற பல விஷயங்களை பிரபஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து தெரியப்படுத்தும் எனவே இத வந்து வீட்டை சுத்தி நீங்க உங்களோட கண்கள் எங்கெங்கெல்லாம் அடிக்கடி படுமோ அங்கெல்லாம் ஒட்டி வைங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அஃபர்மேஷன் சொல்லணும் விசுவலைசேஷன் சொல்லணும் அதை பத்தி என்னோட மீதி வீடியோக்கள் நிறைய சொல்லி இருக்கிறதுனால அதை பத்தி நான் டீட்டெயிலா சொல்லல ரெண்டாவது அறிவை மேம்படுத்துவது முதல்ல நீங்க வந்து உங்களுக்குன்னு ஒரு குறிக்கோள் வச்சுக்கிட்டீங்கல்ல இப்ப உங்க குறிக்கோளை அடையறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன வேண்டும் என்னென்ன நாலேஜ் வேணும் உங்களை நீங்க எப்படி டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றத நீங்க அனலைஸ் பண்ணணும் நேர்மையாக உங்களையே நீங்க சுய பரிசோதனை செய்யணுங்க இந்த குறிக்கோளை அடையறதுக்கு இன்னென்ன வேணும் என்கிட்ட இதை இதெல்லாம் இருக்கு இந்த நாலேஜ் என்கிட்ட இல்ல இதை வந்து நான் எங்க கண்டுபிடிக்கிறது இது புக்ல கிடைக்குமா புக்ல கிடைக்கும் அப்படின்னா எந்த புக்ல கிடைக்கும் அந்த புக்ஸ் பத்தி நமக்கு தெரியலனா யாருகிட்ட அதை பத்தி கேட்கலாம் சோ அந்த மாதிரி விவரங்களை எல்லாம் நீங்க வந்து யோசிச்சு எழுதி வைக்க வேண்டும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வழிகாட்டுறதுக்கு யாராவது தேவையா அப்படி தேவைனா அவங்களை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்களையும் நீங்க அலசி ஆராயணும் அதுக்கப்புறம் உங்களையே நீங்க வந்து செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு குவாலிட்டிஸ் கேரக்டர்ஸ் நீங்க மாத்திக்கணுமா அப்படின்றதையும் நீங்க வந்து தீவிரமா யோசிக்கணும் இப்ப இந்த வருஷத்துக்குள்ள உங்க பிசினஸ்ல ஒரு பத்து கோடி டேர்ன் ஓவர் வரணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு நல்ல தலைவரா இருக்கணும் நல்ல தலைவரா இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து உங்களோட ஊழியர்களை நீங்க வந்து உற்சாகப்படுத்தணும் நீங்க வந்து அவங்கள ஊக்கப்படுத்தணும் அவங்களுக்கு வந்து தொடர்ந்து நல்ல கருத்துக்களை சொல்லணும் உங்க குறிக்கோள் என்ன அப்படின்றத அவங்களுக்கு அடிக்கடி சொல்லிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் சோ இதுக்கு வந்து நீங்க வந்து ஒரு நல்ல தலைவர் ஆகணும் எனவே அது சம்பந்தமான புத்தகங்கள் நீங்க படிக்கலாம் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நிறைய நல்ல புத்தகங்கள் இருக்கு அந்த மாதிரி புத்தகங்கள் நீங்க படிக்கலாம் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன குறிக்கோளோ அதுக்கு நீங்க என்ன உங்களை செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் பண்ணிக்கணுமோ அதை வந்து நீங்க செய்யறதுக்கு கூச்சப்படவே கூடாது யோசிக்கவே கூடாது இங்க வந்து யாருமே பர்ஃபெக்ட் இல்லைங்க எல்லாருமே அவங்கள டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க நம்மளையே நாம டெவலப் பண்ணிக்க முடியும் நம்மளையே நாம மேம்படுத்திக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு சிந்தனை இருந்தால் மட்டும்தான் 
வாழ்க்கையில ஜெயிக்க முடியும் எனக்கு எல்லாமே தெரியும் எனக்கு டெவலப் பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை நான் வந்து பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு குறுகிய வட்டத்துல அடைஞ்சிருவீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களால ஜெயிக்கவே முடியாதுங்க உங்களோட வெற்றி ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள்ளேயே இருந்துரும் ஏன்னா உங்களையும் நீங்க வந்து அதுக்குள்ள அடைச்சி வச்சுட்டீங்க எப்பவுமே திறந்த மனப்பான்மையோட இருங்க உங்க குறிக்கோள் அடையறதுக்கு உங்களை நீங்க எப்படி எல்லாம் மாத்திக்கணுமோ அதை எப்படி எல்லாம் மாத்திக்கிறதுக்கு கொஞ்சமும் யோசிக்காதீங்க கொஞ்சம் கூட பயப்படாதீங்க இப்படி செஞ்சீங்க அப்படின்னா உங்க குறிக்கோளை உங்களால கண்டிப்பாக அடைய முடியுங்க மூணாவது மன உறுதியோட உழைக்கணுங்க உழைப்புன்றது மிக 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 முக்கியங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு குறிக்கோள் செட் பண்ணிட்டீங்க இதுக்கு வந்து என்னென்ன அறிவை மேம்படுத்தணும் அப்படின்றத நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க இப்ப இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இது எல்லாத்தையுமே நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் பக்காவா பிளான் பண்ணி இன்னைக்கு நான் இது பண்ண போறேன் நாளைக்கு நான் இது பண்ண போறேன் இந்த மாசம் நான் இதை பண்ண போறேன் அடுத்த மாசம் நான் அதை பண்ண போறேன் அப்படின்றத தெல்ல தெளிவாக திட்டமிட்டு கொண்டு அதை சரியா செய்யணுங்க ஒரு நாள் வந்து நீங்க தோல்வி அடைந்தாலும் கூட மறுநாள் கொஞ்சமும் யோசிக்காமல் சிறிதளவும் சோர்வு இல்லாமல் சரியான நேரத்தில் எழுந்து மீண்டும் உழைக்க களமுணுங்க அந்த ஒரு பக்தி இருக்கணும் அந்த ஒரு மன உறுதி இருக்கணும் சரிங்களா அது ரொம்ப 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 முக்கியம் ஏன்னா வாழ்க்கையில ஏற்ற தாழ்வு இருக்கும் ஆனா இந்த ரெண்டு சமயங்கள்லயும் உங்களோட மன உறுதி வந்து எப்பவுமே ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணுங்க அதுல கொஞ்சம் கூட டவுன் ஆகவே கூடாது சோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி உங்களை நீங்க தயார்படுத்திக்கோங்க மனதளவுல தயார்படுத்திக்கோங்க பல விஷயங்கள் நடக்கலாங்க ஆனா இதுக்கு எல்லாம் நீங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்றீங்கன்றது முக்கியம் எனவே அந்த ரியாக்ட் பண்ற விதத்தை எப்படி நம்ம வந்து மேம்படுத்துவது நம்ம நமக்கு நேருக்கு நேராகவே நம்ம யாராவது விமர்சித்தாலும் கூட அதுக்கு வந்து நம்ம பொறுமையா எப்படி பதில் சொல்றது அப்பவும் கூட நம்ம கொஞ்சம் கூட கோபம் படாமல் எப்படி நம்ம பொறுமையா பதில் சொல்றது இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை நீங்க வந்து உங்களையே நீங்க வந்து டெவலப் பண்ணிக்கணும் இதுக்கு வந்து நீங்க புத்தகங்கள் படிக்கலாம் இல்ல அனுபவம் உள்ள நபர்களிடம் பேசி அவங்க கிட்ட கத்துக்கலாம் ஏதாவது ஒரு வகையில உங்களே நீங்க வந்து தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும் மன உறுதியோட உழைக்கணும் அப்படின்னா மனதை நீங்க வந்து உறுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அது ரொம்ப 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 முக்கியம் மனம் உறுதியாக இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால கடினமாக உழைக்க முடியும் மனம் உறுதியாக இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களோட உடல் வந்து உங்களுக்கு ஒத்துழைக்கும் மனம் உறுதியாக இருந்தால்தான் உங்க கூட இருக்கிற எல்லாருமே உங்களுக்கு ஒத்துழைப்பாங்க உங்களோட மனம் உறுதியாக இல்லை என்றால் உங்களோட குறிக்கோள்ல நீங்க வந்து உறுதியான நம்பிக்கை வைக்கவில்லை என்றால் உங்களோட குறிக்கோளை வேற யாராவது நம்புவாங்களா கண்டிப்பா நம்ப மாட்டாங்க எனவே மன உறுதி ரொம்ப 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 முக்கியம் அந்த மன உறுதி இருந்தால் மட்டும்தான் உங்க குறிக்கோள் மேல உங்களுக்கு ஆழமான நம்பிக்கை ஏற்படும் உங்களுக்கு உங்க குறிக்கோள் மேல நம்பிக்கை வந்தால் மட்டும்தான் மற்றவர்களுக்கும் வரும் உங்களோட குறிக்கோளை வந்து உங்களை அடைய வைக்கிறதுக்கு எல்லாருமே உதவி செய்வாங்க எனவே மன உறுதி ரொம்ப 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 முக்கியங்க நாலாவது விடாமுயற்சி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வாழ்க்கை என்பது ஏற்ற தாழ்வுகள் நிறைந்த ஒரு பயணம் இந்த பயணத்துல ஜெயிக்கணும்னா விடாமுயற்சி இருக்கணுங்க ஏன்னா விடாமுயற்சி இருந்தால் மட்டும்தான் பலவிதமான சவால்களை உங்களால எதிர்கொள்ள முடியும் பலவிதமான சோதனைகளை உங்களால எதிர்கொள்ள முடியும் உங்களால உங்களோட குறிக்கோளை அடைய முடியும் உங்களோட குறிக்கோளை பத்தி நீங்க வந்து நிறைய மக்கள் கிட்ட பேசுங்க அதை பத்தி நீங்க நிறைய பேசிக்கிட்டே இருங்க அப்படி பேசும்போது இந்த குறிக்கோள் இருக்குல்ல அது வந்து இன்னும் நிறைய பேர் கிட்ட போகுது அவங்களும் அதை பத்தி யோசிக்கிறாங்க அவங்களும் உங்களுக்காக வந்து இறைவனை வேண்டிக் கொள்கிறார்கள் பிரபஞ்சத்தை வேண்டிக் கொள்கிறார்கள் இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கூடுதல் சக்தி உங்க குறிக்கோளை நோக்கி செல்வதற்கு உங்களுக்கு கூடுதல் சக்தியாக இருக்கும் விரைவில் உங்களால் அடையவும் முடியும் நீங்க நிறைய மக்கள் கிட்ட உங்க குறிக்கோளை பற்றி சொல்வதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நீங்க வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து அக்கௌண்டபிள் ஆயிருக்கீங்க நிறைய பேருக்கு நீங்க வாக்கு கொடுத்திருக்கீங்க எனவே எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் விடாமுயற்சியோட உங்களால செயல்பட முடியும் அவ்வளவுதாங்க இந்த நாலே ஸ்டெப்பு தான் இதை வந்து நீங்க தெளிவா ஃபாலோ பண்ணுங்க சின்சியரா ஃபாலோ பண்ணுங்க உங்களோட குறிக்கோளை உங்களால நிச்சயமாக அடைய முடியும் உங்களோட வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நிம்மதியாக இருக்கும் ஆனந்தமாக இருக்கும் நீங்க வந்து உடல் நலம் மனநலம் உணர்வு நலத்தோட செல்வ செழிப்போட ஆனந்தமா பிரகாசமா பேரின்பமா இருப்பீங்க இப்ப கமெண்ட் பதிவு பண்ற நேரங்க என்ன கமெண்ட் பதிவு பண்ணலாம் என் குறிக்கோளை நான் அடைந்து விட்டேன் அப்படின்ற கருத்தை நீங்க வந்து பதிவு செய்யுங்க இந்த கருத்து உலகம் முழுக்க பரவட்டும் உங்களோட ஆள் மனதிற்கு போகட்டும் பிரபஞ்சத்திற்கு போகட்டும் உங்க குறிக்கோளை நீங்க கண்டிப்பாக வெகு விரைவில் அடைவீங்க 
இவ்வளவு நேரம் இதை பொறுமையாக கேட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி 